డాక్టర్ గారు నా వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎత్తు నూట డెబ్బై మూడు సెంటీమీటర్లు బరువు ఎనభై నాలుగు కేజీలు నాది పొడి చర్మం దీనికోసం నాకు కొల్లాజన్ వన్ మరియు త్రీ సప్లిమెంట్స్ ను తీసుకోవాలని చెప్పారు కొల్లాజన్ ప్లస్ నాకు ఉపయోగపడుతుందా ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగిస్తుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీది పొడి చర్మం అని చెప్తున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే పుట్టుకతో వచ్చిన పొడి చర్మం అని చెప్తున్నారు కరెక్టే మీరు అన్నట్టుగా ఈ మధ్య కాలంలో ఓవరాల్ కొలాజన్ సప్లిమెంట్స్ అని వస్తున్నాయి బట్ ఇది రీసెంట్గా వచ్చింది ఈ మధ్య కాలంలోనే ఫర్ ద లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఓరల్ కొలాజన్ సప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి అనమాట సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి ఇంకా ఇప్పుడైతే ఏమంటున్నారంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ యాజ్ సచ్ ఏమి లేవు కొలాజన్ కాబట్టి మన బాడీలో కూడా కొలాజన్ ఉంటుంది అందుకని దీంతో పెద్ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవని చెప్పేసి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఇది కొత్తగా రీసెంట్గా ఇంట్రడక్షన్ వచ్చిన వల్లంగా ఇంకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మటుకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డెఫినెట్గా మనం వెయిట్ అండ్ వాచ్ అనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు పుట్టుకతో ఈ చర్మం పొడి బారిపోయి ఉంది అని చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు వరకు మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ కొలాజన్ ఓరల్ కొలాజన్ సప్లిమెంట్స్ రాకముందు నుంచి ఏం చెప్తాం అంటే జనరల్ స్కిన్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పొడి పొడి చర్మం ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్ స్కిన్ కేర్ కంప్లీట్గా మామూలు అందరితో లాగా ఉండదు ఈ స్కిన్ కేర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు స్నానానికి ముందు ఒక ఏదో ఒక ఆయిల్ ఏదర్ ఆలివ్ ఆయిల్ వా వాడుకోవచ్చు కోకోనట్ ఆయిల్ మీకు ఇంట్లో ఏముంటే అది అనమాట మీకు ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటే అది వెన్న వాడుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా నెయ్యి వాడుకోవచ్చు ఇట్లాంటివి ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ బాడీకి ఫస్ట్ అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకుని కొంచెం లైట్ మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత చాలా తక్కువ అల్ అల్కలైన్ కాకుండా న్యూట్రల్ సబ్బులు వాడుకోవాలి సబ్బుల కంటే కూడా లిక్విడ్ వాషెస్ చాలా బెటర్ లిక్విడ్ వాషెస్ నురగా రాని లిక్విడ్ వాషెస్ వాడుకుంటే మీ శరీరంలో ఉన్న ఆల్రెడీ తక్కువ తేమ కాబట్టి తేమ బయటికి పోకుండా మీరు రాసుకున్న ఆయిల్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ప్లస్ మీరు వాడే సబ్బుతో కూడా చాలా మటుకు మీ ఆయిల్ రిటైన్ అవుతుంది అనమాట మీ స్కిన్లో అది అయిపోయిన తర్వాత మీరు తుడుచుకున్న వెంటనే ఇంకా తడిగా ఉన్నప్పుడే ఆ తేమని సీల్ చేయడానికి వెంటనే బాగా డీప్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ ఇప్పుడు బాగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి అవి రెగ్యులర్గా రాసుకోవాలి ఇలాగ పొడి బారిన వాళ్ళు ఒక్కసారి బాడీకి రాసుకుంటే సరిపోదు రోజుకి రెండు మూడు సార్లు ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్పోజ్డ్ ఏరియాస్కి మీరు రోజుకి రెండు మూడు సార్లు ఈ మాయిశ్చరైజర్ వాడుకుంటే చాలా మటుకు మీ మీ పొడి చర్మాలని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సీజనల్ వేరియేషన్ కొన్ని సీజన్స్లో బాగా డ్రైనెస్ అలాగే ఎయిర్ కండిషనర్స్ మీరు అవాయిడ్ చేయాలి ఎయిర్ కండిషన్ మూలంగా ఇంకా పొడి బారి పోవటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట కొంచెం తేమ ఉన్న ప్రదేశాలు కోస్టల్ ఏరియాస్ వేర్ అంటే ఎయిర్లో తేమ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట అలా చూసుకోవాలి మీరు సో ఈ ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ లైఫ్ లాంగ్ మీకు ఈ పొడి చర్మం గురించి మీకు ఇబ్బంది ఉండదు ఈ కొలాజన్ సప్లిమెంట్స్ గురించి రీసెంట్గా ఇంట్రడక్షన్ అయింది కాబట్టి వీటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి అంత ఎక్కువగా ఇంకా బయటికి రాలేదు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాడిన తర్వాతనే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నది తెలుస్తుంది వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఏంటంటే ఎనీథింగ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఓరల్లీ డెఫినెట్గా ఏదో ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండకుండా ఉండదు ఉండదని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అస్సలు ఉండవని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇంక్లూడింగ్ మన ఫుడ్ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఫుడ్ పడక మనకు లూజ్ మోషన్స్ కడుపులో నొప్పి ర్యాషెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు ఏదో కెమికల్ మీరు ఇంటర్నల్గా తీసుకుంటున్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండకుండా ఎలా ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అందరికీ రావు కొంతమందికి వస్తాయి కొంతమందికి రావు అనమాట సో బేసిక్గా ఓరల్ కొలాజన్ కంట నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్కిన్ కేర్ మీరు ఫాలో అయితే ఇట్స్ అది మీకు కంఫర్టబుల్ అండ్ సేఫ్టీ వైజ్ కూడా చాలా మంచిది అనమాట